ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ക്ലാസ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് സിലബസ് തന്നിരുന്നു ജസ്റ്റ് ആ ഒരു സിലബസിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് മെയിനായി ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കൂടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫിഫ്ത് സെമസ്റ്ററിലെ കോർ കോഴ്സ് സെവൻ ആയിട്ടാണ് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ വരുന്നത് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിന്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് സിക്സ്ത് സെമസ്റ്ററിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ഫിഫ്ത് സെമസ്റ്ററിൽ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ ആണ് പഠിക്കുന്നത് കോഴ്സ് ടൈറ്റിൽ ആൻഡ് കോഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ഫസ്റ്റ് ഇ സി ഒ ഫൈവ് ബി സീറോ സെവൻ നമ്പർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ഈ ഒരു കോഴ്സിന് വരുന്നത് ഫോർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കോണ്ടാക്ട് അവേഴ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നൂറ്റെട്ട് അവേഴ്സ് ആണ് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സിലബസിൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മളൊരു കോഴ്സ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഒരു കോഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു കോഴ്സിൽ വരുന്ന സിലബസിനെ കുറിച്ചിട്ടും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കോഴ്സ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്കം എന്താണ് അതറിയാതെ ഒരു കോഴ്സും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യരുത് അതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു പുതിയൊരു ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നതല്ലാതെ ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എത്രത്തോളം ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സിലും എന്തെല്ലാമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതെന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു ധാരണയെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ ഒരു കോഴ്സിലോട്ട് കിടക്കാൻ ഇപ്പൊ സിലബസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തന്ന ആ ഒരു കോപ്പിയിൽ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോഴ്സിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ഓഫർ ദ സ്റ്റുഡൻസ് എ വ്യൂ ഓൺ ദ ഇക്കോണമി എസ് എ ഹോൾ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പേപ്പറിൽ കൂടെ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്റ്റുഡൻസിന് ഇക്കോണമിനെ കുറിച്ച് ആ ഒരു ഇക്കോണമിനെ മൊത്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ സ്റ്റുഡൻസിന് കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു കോഴ്സിന്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള സെമസ്റ്ററിൽ മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സിലൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു ഇക്കോണമിനെ മൊത്തമായിട്ടല്ല ഒരിക്കലും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് എടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫേമിന് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിൽ ഒരു ഇക്കോണമിനെ മൊത്തം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇക്കോണമിനെ മൊത്തം ഉള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ് സ്റ്റുഡൻറിന് ഈ ഒരു മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടെ കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ സിലബസിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അടുത്തത് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഈ ഒരു കോഴ്സിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവും അതുപോലെ തന്നെ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവും ലേണിംഗ് ഔട്ട്കമും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ദ കോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് സ്റ്റുഡൻസ് വിത്ത് ദ ബേസിക് ഐഡിയാസ് ഇൻ ക്ലാസിക്കൽ ആൻഡ് കെനീഷ്യൻ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കോഴ്സിന്റെ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ഫസ്റ്റ് പേപ്പറിന്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് സ്റ്റുഡൻസിന് ക്ലാസിക്കൽ ആൻഡ് കെനീഷ്യൻ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയ കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു കോഴ്സിന്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിൽ ഓർത്തിരിക്ക നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മെയിൻ കാര്യമാണ് ക്ലാസിക്കൽ ആൻഡ് കെനീഷ്യൻ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും പഠിക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതാണ് ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ എക്സ്പെക്ടഡ് ടു ലേൺ ദ റിലേഷൻഷിപ്സ് ആൻഡ് ഐഡിയാസ് ഇൻ ദ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം ദ തിയറി ഓഫ് ഇൻകം ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മോണിറ്ററി പോളിസീസ് ദ ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റോൾ ഇൻ ദ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദ ഇക്കോണമി എക്സെട്രാ എല്ലാ കോഴ്സും നമ്
സ്റ്റുഡൻസിന് നാഷണൽ ഇൻകത്തെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ ഇൻകം മെഷർമെന്റിനെ കുറിച്ചും ഇൻകം ഡിറ്റർമിനേഷനെ കുറിച്ചും എന്താണ് മോണിറ്ററി പോളിസി എന്താണ് ഫിസിക്കൽ പോളിസി എന്നതിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റിൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ റോളും ഇക്കോണമിയിൽ എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും ക്ലിയർ ആയിട്ടൊരു ഐഡിയ കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കോഴ്സ് മൊത്തം പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കോഴ്സിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇക്കോണമി എസ് എ ഹോൾ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഇക്കോണമിനെ മൊത്തമായിട്ടൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസിക്കൽ ആൻഡ് കെനീഷ്യൻ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയോ അതുപോലെ തന്നെ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം ആയിട്ട് വരുന്ന നാഷണൽ ഇൻകത്തെ കുറിച്ചും നാഷണൽ ഇൻകം ഡിറ്റർമിനൻസിനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ മെഷർമെന്റിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ മോണിറ്ററി ഫിസിക്കൽ പോളിസീസിനെ കുറിച്ചും ഗവൺമെന്റിനും അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇക്കോണമിയിലുള്ള റോളിനെ കുറിച്ചും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കാനും അനലൈസ് ചെയ്യാനും സാധിച്ചു എന്ന് വിലയിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ഒരു സിലബസ് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു കാര്യം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നാഷണൽ ഇൻകം റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന കോവിഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മളുടെ ഇക്കോണമിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചസും നിങ്ങൾക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യണം ഒരു മാക്രോ എക്കണോമിക് ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ഇക്കോണമിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് ന്യൂസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതപ്പോ അവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം അത് ശ്രദ്ധിക്കാനും അതിന് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടേതായ കമൻസ് ഉണ്ടാക്കാനും നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്കൊരു കാര്യം അനലൈസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ എങ്കിലും വേണം ആ ഒരു ധാരണയെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടാൻ വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ആണ് നമ്മളുടെ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിന്റെ പേപ്പർ ഓക്കെ ദാൻ നമുക്ക് കോഴ്സ് സിലബസിലോട്ട് കടക്കാം കോഴ്സിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ കോഴ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ലേണിംഗ് ഔട്ട്കമ്മും ആണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഈ ഒരു ലേണിംഗ് ഔട്ട്കമ്മിലോട്ട് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സിലബസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടീം കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബി എ ഇക്കണോമിക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് പേപ്പറിന്റെ സിലബസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സിലബസിലോട്ട് നമുക്കൊന്ന് കടന്നു ചെല്ലാം ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആണ് നമ്മളുടെ പേപ്പർ എന്ന് നമ്മൾ കുറെ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നതാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിലേക്കുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആ ഒരു മൊഡ്യൂളില് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് താഴെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സ്കോപ്പ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് മാക്രോ എക്കണോമിക് മോഡൽസ് types of variables like stock and slow endogenous and exogenous ex ante and exposed static comparative static and dynamic equilibrium and disequilibrium pure module comparatively valare oru cheriya oru module aanu introduction module aanu nammalde appo adu kondu thanne etre detail aayittonnu namakku padikkan illa idile idile nammal main aayittu nokkunna endanu macroeconomics മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിന്റെ സ്കോപ്പ് എന്താണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സും മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് മാക്രോ എക്കണോമിക് മോഡൽ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് വേരിയബിൾസിനെ കുറിച്ചും സ്റ്റാറ്റിക് കമ്പാറ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് ഡയനാമിക്സ് ഫൈനലി ഇക്വലിബ്രിയം എന്താണ് ഡിസിക്വലിബ്രിയം എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ പല റെഫറൻസ് ബുക്ക് എടുക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കുകൾ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സിലബസിന്റെ മുകളിൽ സമയം
അതിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു പോയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെയാണ് നാഷണൽ ഇൻകം ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിഗ്രി ലെവലാണ് ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാഷണൽ ഇൻകത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് നാഷണൽ ഇൻകത്തിൽ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യേണ്ട ടോപ്പിക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം നാഷണൽ ഇൻകം കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ദയർ ഇന്റർ റിലേഷൻഷിപ്സ് ജി എൻ പി നോമിനൽ വേഴ്സസ് റിയൽ ജി എൻ പി പൊട്ടൻഷ്യൽ വേഴ്സസ് ആക്ച്വൽ ജി എൻ പി ഗ്രീൻ ജി എൻ പി ജി എൻ പി ഡിഫ്ലേറ്റ് എൻ എൻ പി ജി എൻ പി എൻ ഡി പി നാഷണൽ ഇൻകം പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ഡിസ്പോസിബിൾ പേഴ്സണൽ ഇൻകം നാഷണൽ ഇൻകം ഐഡന്റിറ്റി ഇൻ ടു സെക്ടർ ത്രീ സെക്ടർ ആൻഡ് ഫോർ സെക്ടർ ഇക്കോണമി മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് നാഷണൽ ഇൻകം ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഇൻ ദ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെറുതായെങ്കിലും നമ്മൾ പ്ലസ് ടു ലെവലിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊഡ്യൂൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ പോലെ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടാണ് ഇപ്പോ കോളേജിലൊന്നും വരാതിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു പ്ലസ് ടു ലെവലിലുള്ള മാക്രോ എക്കണോമിക്സിന്റെ ബുക്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ഓടിച്ച് വായിച്ചു നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ അത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് പറയാം നാഷണൽ ഇൻകം കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇന്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ജി എൻ പി എൻ എൻ പി ജി ഡി പി എൻ ഡി പി നാഷണൽ ഇൻകം പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ഡിസ്പോസിബിൾ പേഴ്സണൽ ഇൻകം അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ ഇൻകം ഐഡന്റിറ്റി ഇൻ ടു സെക്ടർ ത്രീ സെക്ടർ ആൻഡ് ഫോർ സെക്ടർ ഇക്കോണമി നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് നാഷണൽ ഇൻകം അതുപോലെ തന്നെ ഫൈനലി ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഇൻ ദ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം ഇത്രയാണ് ഒരു നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള പലപ്പോഴും എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ എസ് സി ആയിട്ട് പലപ്പോഴും എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് എസ് സി ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നുണ്ട് എന്താണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിന്റെ സ്കോപ്പ് എന്താണ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളുടെ നാഷണൽ ഇൻകത്തിലോട്ട് നമുക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ ടോപ്പിക്കും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പക്ഷെ ഞാനൊന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ വായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഇത്തിരിയും കൂടെ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നതാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇമ്പോർട്ടന്റ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിൽ നാഷണൽ ഇൻകം അതുപോലെ തന്നെ അത് നാഷണൽ ഇൻകം റിലേറ്റഡ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ ഇൻകം എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ഫൈനലി ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഇതൊക്കെ പലപ്പോഴും മാറി മാറി എസ് സി ആയിട്ടും ഷോർട്ട് എസ് സി ആയിട്ടും ഈവൻ ഷോർട്ട് ആൻസർ ഒക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന വൺ വേർഡ് ആയിട്ടും പലപ്പോഴും കടന്നു വരാവുന്നതാണ് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ അതൊന്ന് കെയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാം ദെൻ നമ്മളുടെ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിലോട്ട് കിടക്കാം മൊഡ്യൂൾ ത്രീ ക്ലാസിക്കൽ മാക്രോ എക്കണോമിക് മോഡൽ നമ്മളുടെ തേർഡ് മൊഡ്യൂള് ക്ലാസിക്കൽ മാക്രോ എക്കണോമിക് മോഡൽ ആണ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള മൊഡ്യൂൾ ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾസ് ഈ തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ മുതൽ നമുക്ക് ഇത്തിരിയും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം നമ്മൾ പ്ലസ് ടു ലെവലിൽ പഠിച്ച പോലെ ചെറുതായിട്ട് പഠിച്ചാൽ പോരാ നമുക്കിനി ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോകാനും അതുപോലെ തന്നെ പി ജി ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ക്ലാസിക്കൽ ഇക്കോണമിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ടെനീഷ്യൽ ഇക്കോണമിനെ കുറിച്ചിട്ടും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് തരുന്ന നല്ലൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് തരുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് നമ്മളുടെ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സ്ട്രെസ് കൊടുത്ത് ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോകാതെ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട മൊഡ്യൂൾസ് ആണ് ഇനി വരുന്ന മൊഡ്യൂൾസ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം തേർഡ് മൊഴിയൂൾ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിക്കൽ മാക്രോ എക്കണോമിക് മോഡലിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് 
വേജ് പ്രൈസ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിനെ കുറിച്ചും ദെൻ ക്ലാസിക്കൽ മോഡൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പലപ്പോ ചിലപ്പോ അത് എസ് ഐ ആയി ചോദിക്കാം ക്ലാസിക്കൽ മോഡൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസിക്കൽ തിയറി ഓഫ് പ്രൈസ് ലെവൽ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ക്വാണ്ടിറ്റി തിയറി ഓഫ് മണി എസ് സി ഐ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അതിൽ ഫിഷ്യസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ക്യാഷ് ബാലൻസ് അപ്രോച്ച് അതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ ന്യൂട്രാലിറ്റി ഓഫ് മണി എന്താണ് മണി ഇലൂഷൻ പിഗു ഇഫക്ട് റിയൽ ബാലൻസ് ഇഫക്ട് അതൊക്കെ ക്ലാസിക്കൽ ഡൈക്കോട്ടമി അതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഷോർട്ട് എസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആൻഡ് വോളന്റിയറി അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് അതൊക്കെ പലപ്പോഴും വെരി ഷോർട്ട് ആൻസർ ഒക്കെ ആയിട്ട് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന് തീർച്ചയായും ഒരു എസ് സി എ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് എസ് സി എന്തായാലും രണ്ട് മൂന്ന് ഷോർട്ട് ആൻസേഴ്സും കൂടെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളാണ് വളരെ കൂടുതലുള്ള ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് നിങ്ങൾക്ക് മൊഡ്യൂൾ സിലബസിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം വളരെ വാസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂള് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പലപ്പോഴും ക്ലാസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിന്റെ മുകളിലായിരിക്കും സ്റ്റുഡൻസ് പലപ്പോഴും ഇത്തിരി ടഫ് ആയി പറയുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂൾ ഇതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അത് കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ രീതിയിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ബാക്കി മൊഡ്യൂൾസ് പോലെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂളും ആണ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു എസ് ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് വരാറുണ്ട് ഷോർട്ട് എസ് ഐയും ചോദിക്കാറുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് ആൻസേഴ്സും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇന്ന ക്വസ്റ്റിനെ വരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് അതൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് കെനീഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ principle of effective demand aggregate demand and its components the consumption function fundamental psychological law average propensity to consume and marginal propensity to consume saving function average propensity to save marginal propensity to save the investment function determinants of investment saving and investment equality marginal efficiency of capital marginal efficiency of investment and role of expectations the multiplier income determination in two and three sectors keynesian cross diagram and algebra role of government fiscal policy objectives of fiscal policy instruments of fiscal policy fiscal multipliers tax multiplier government expenditure multiplier and balanced budget multiplier inflationary and deflationary gaps the concept of under employment equilibrium wage price rigidity keynes theory of employment ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത്രയും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് കൂടുതൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി സ്ട്രെസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് പഠിക്കാൻ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോകുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സസ് ഹയർ സ്റ്റഡീസിൽ തുടർന്ന് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിഗ്രി ലെവലിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഞാനൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറയാം കെനീഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ദെൻ എന്താ ഇഫക്റ്റീവ് ഡിമാൻഡ് അഗ്രിഗറ്റ് ഡിമാൻഡും അതുപോലെ തന്നെ അഗ്രിഗറ്റ് ഡിമാൻഡിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ്സും കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ കെയിംസിന്റെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ടമെന്റൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ലോ ഓഫ് കൺസംഷൻ പലപ്പോഴും ഷോർട്ട് എസ് ഏ അല്ലെങ്കിൽ ടു മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ആയി ചോദിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചോദിക്കുന്ന വെരി ഷോർട്ട് ആൻസേഴ്സ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് എ പി സി ആൻഡ് എം പി സി എ പി എസ് ആൻഡ് എം പി എസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫംഗ്ഷൻ സേവിംഗ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇക്വാളിറ്റി മാർജിനൽ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് മാർജിനൽ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ദൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് മൾട്ടിപ്ലയർ ദ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് റോൾ ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ പോളിസി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ പോളിസി അതിൽ നമ്മൾ മിസ്സായി പോയ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു കെനീഷ്യൻ ഇൻകം ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഇൻ ടു ആൻഡ് ത്രീ സെക്ടേഴ്സ് അതും പലപ്പോഴും ഷോർട്ട് എസ് എസ് സി ഒക്കെ
പലപ്പോഴും എസ് സി ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദൻ നമ്മളുടെ ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ആണ് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് തിയറീസ് ഓഫ് കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ തിയറീസ് ഓഫ് കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷനിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയറീസ് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദ ആബ്സലൂട്ട് ഇൻകം ഹൈപ്പോത്തസിസ് ദ റിലേറ്റീവ് ഇൻകം ഹൈപ്പോത്തസിസ് ദ പെർമനന്റ് ഇൻകം ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആൻഡ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് റാൻഡം വർക്ക് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആൻഡ് ഫൈനലി ദ റാറ്റ് ഇഫക്ട് ഇത്രയാണ് കൺസംഷൻ തിയറീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് തിയറി എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്നുള്ള പറയാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് എല്ലാ തിയറീസും മാറി മാറി എക്സാമിനേഷന് വരുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ഒരു ഡിസ്കഷനിലോട്ട് പോകുന്നതാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് പറയാം നമുക്ക് സിലബസിൽ അഞ്ച് മൊഡ്യൂൾസ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ആയിരുന്നു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ട് നാഷണൽ ഇൻകം വരുന്നുണ്ട് ദൻ തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ ക്ലാസിക്കൽ മാക്രോ എക്കണോമിക് മോഡൽ ആണ് ദൻ ഫോർത്ത് വൺ ആയി വരുന്നതാണ് കെനീഷ്യൻ തിയറി ആൻഡ് ഇൻകം ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഫൈനലി തിയറീസ് ഓഫ് കൺസംഷൻ ഫണ്ട്സ് ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ സിലബസിലുള്ളത് ഈ ഒരു സിലബസിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ കോഴ്സിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവും ലേണിംഗ് ഔട്ട്കമ്മും ഒന്നും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നതിൽ കൂടെ ഇക്കോണമിനെ കുറിച്ച് മൊത്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് സ്റ്റുഡന്റിന് കിട്ടും എന്നാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞത് ദൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ക്ലാസിക്കൽ ആൻഡ് കെനീഷ്യൻ ഇക്കണോമിക്സിനെ കുറിച്ച് ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ സ്റ്റുഡൻസിന് ലഭിക്കുന്നു ദൻ നമ്മൾ നോക്കിയതായിരുന്നു ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം ലേണിംഗ് ഔട്ട്കമ്മിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാഷണൽ ലിംഗത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസിക്കൽ തിയറി കെനീഷ്യൻ തിയറി അവിടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ റൂള് ഇൻകം ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഇതെല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടും സ്റ്റുഡന്റിന് ഒരു ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ കോഴ്സിന്റെ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ലേണിംഗ് ഔട്ട്കമ്മിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു നമ്മളുടെ സിലബസ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഫൈവ് മൊഡ്യൂൾസ് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൻ ഫൈനലി നമുക്ക് നമ്മളുടെ റെഫറൻസിലോട്ടൊന്ന് കടന്നു ചെല്ലാം മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു ഏഴ് റെഫറൻസസ് ആണ് നമ്മളുടെ സിലബസിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം എഡ്വേർഡ് ഷാപ്പിലൂടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മാക്രോ എക്കണോമിക്സിന്റെ ബുക്ക് നമ്മളുടെ മെയിൻ റെഫറൻസ് ആണ് മാക്രോ എക്കണോമിക് കോഴ്സിന് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രിഗറി മാൻസു റിച്ചാർഡ് ടി ഫ്രോയൻ യുജിൻ ഡ്യൂ ഡിസുസ അഭിജിത്ത് കുണ്ടു ഡോൺ ബിഷ് ഫിഷോ ആൻഡ് സ്റ്റാർസ് ഇത്രയും ഓതേഴ്സിന്റെ ബുക്സ് ആണ് നമ്മളുടെ റെഫറൻസിനായിട്ട് സിലബസിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ബുക്ക് എല്ലാം നമ്മളുടെ ലൈബ്രറിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾ ലൈബ്രറിയിൽ ചെന്നിട്ട് ഈ ഒരു ബുക്ക് എടുത്ത് തന്നെ ഈ ഒരു ബുക്ക് കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു കോഴ്സ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ നല്ല ബുക്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ പലതും എളുപ്പം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ബുക്കാണ് ഇപ്പൊ എളുപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം വായിക്കുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും നേരെ മറിച്ച് ഒരു ഗൈഡ് ബുക്കിനെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് റെഫറൻസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സോഴ്സ് നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബുക്സ് ആണ് ആ ഒരു സോഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള നമ്മളുടെ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കമ്മും അതുപോലെ തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒക്കെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് സിലബസിൽ പറയാനുള്ളത് ഇത് ഞാൻ ഇത്രയും സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോഴ്സിലോട്ട് നിങ്ങൾ കടന്നു ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഒരു കോഴ്സിന്റെ പേരും അതുപോലെ തന്നെ ആ കോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് സിലബസിൽ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള സമയവും കോഴ്സിന്റെ കോഡ് എന്താണ് കോർ കോഴ്സ് ആയിട്ടാണോ അത് വരുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണ
അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം ഒരു ബുക്ക് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ബുക്കും യൂസ്ഫുൾ ആണ് അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോഴ്സിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ആ ഒരു കോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആദ്യം സിലബസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ റെഫറൻസും നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഒരു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഏഴ് റെഫറൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് എല്ലാ ബുക്കും പറ്റുന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം എഫേർട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ബുക്കും കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിനീതമായ അഭ്യർത്ഥന അപ്പൊ ഇത്രയാണ് സിലബസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് സിലബസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലിരുത്തി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് കടന്നു ചെല്ലാം വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ താ